welcome you, dear sisters, to Bethel. The purpose of this discussion is to bring to your attention matters of great importance regarding your relationship with Jehovah and with others. In a world that is alienated from Jehovah and that is controlled by a spirit bent on making Jehovah's people unfit for sacred service, we want to admonish you to continue to keep your path clean before Jehovah and his organization. We live in a wicked world that actively tries to mold everyone into its ways. Niille katselijoille, joille ei ole tuttu tämä Jehovan todistajien käyttämä termi, jonka mukaan maailma pyrkii puristamaan omaa muottiinsa, tarkoittaa heille sitä, että kaikki Jehovan järjestön ulkopuoliset ihmiset on puristettu enemmän tai vähemmän maailman muottiin saatanan toimesta, ja siksi kaikki muut toimivat ja ajattelevat niin eri tavalla kuin Jehovan todistajat. Tämä on erittäin suosittu keino saada minkä tahansa lahkon jäsenet ajattelemaan omaa lahkoaan turvapaikkana, koska ulkopuolella on uhka, vaarallinen maailma, joka pyrkii vaikuttamaan jatkuvasti heidän hengellisyytensä, uskoonsa ja viime kädessä heidän pelastuksensa. Tämä on hyvä ymmärtää jatkoa ajatellen, koska videon edetessä käy hyvin ilmeiseksi, kuinka häirintyneitä asioita Jehovan todistajat pystyvät jäsenilleen opettamaan täysin normaaleina, jopa Jumalalta tulleina säädöksinä. Please turn to Romans chapter 12 and verse 2. Take note of the strong statement that Paul under inspiration makes. And stop being molded by this system of things, but be transformed by making your mind over, so that you may prove to yourselves the good and acceptable and perfect will of God. Paul says that we are to stop being molded. Then he continues, be transformed by making your mind over. Satan's world delights in practices that can make us unclean and unfit in Jehovah's eyes, even in seemingly small ways. Unless we take strong measures, we will be influenced by the world, even in subtle ways. Veli Walsin maininta, jonka mukaan saatanan maailma saattaisi vaikuttaa todistajiin jopa hienovaraisilla tavoilla, Tehden heistä epäpuhtaita ja kelpaamattomia Jehovan silmissä tarkoittaa Jehovan todistajille sitä, että heidän pelastusvarmuutensa olisi uhattuna. Tästä nähdään, että tällä videolla liikutaan sellaisten asioiden äärellä, joilla on Jehovan todistajien mieliin todella syvällinen vaikutus. Pelastusvarmuuden ollessa uhattuna. Ihminen kokee suurta henkistä tuskaa ja ahdistusta siitä, että on saattanut tehdä jotain niin pahaa, että hän voisi menettää ikuisen elämän odotteensa. Käytännössä tällainen tilanne saa ihmisen tekemään mitä tahansa muutoksia, joita lahko häneltä vaatii, koskipa se sitten hänen ulkoasuaan tai seksuaalisuuttaan. The spirit of the world is powerful. So... How can we maintain our clean standing before Jehovah? Attraction to the opposite sex is normal and something that Jehovah created within us. Yet, in our imperfect state, there are things that we have to be aware of. The governing body loves you and wants you to experience the immense joy that comes from serving Jehovah with a clean conscience. Veli Ralph Walls puhuu videolla tarkoituksellisesti tavallista hitaammin, jotta sen katselijat ehtivät prosessoida kunnolla siinä esitettyjä asioita. Kun hän sanoo, hallintoelin rakastaa sinua ja haluaa, että koet sitä suunatonta iloa, joka tulee siitä, että voit palvella Jehovaa puhtaalla omalla tunnolla, todistaja voi jo aavistaa, että seuraavaksi on tulossa jotain tiukkoja ohjeita. Itse asiassa se valmistaa Jehovan järjestössä olevia ottamaan vastaan hengellistä kuritusta, niin sanottua tukkapöllyä, kuten joskus asia ilmaistaan, 
Ja videon edetessä kenellekään ei tule jäämään epäselväksi, mistä aiheesta tässä tukistetaan oikein kunnolla. Olipa sitten syyllinen johonkin tai ei. So it's for this reason that we share with you frank and specific counsel related to matters of conduct in two areas. Your personal habits and in your dealings with others. Let's discuss some of the things that you must be on guard against in your personal habits. Dress and grooming is important for all of Jehovah's people, but for those serving at Bethel, it is especially important that thought be given in this area. Brothers and sisters, parents and young ones, look to the worldwide Bethel family as examples of modest dress and grooming. Dear sisters, Please, avoid short skirts or dresses above the knee, tight-fitting, revealing, low-cut, or otherwise immodest clothing. If you do not give thought to what you wear and how you groom, you will likely be influenced by the world's fashions. Kuten videon otsikossakin mainittiin, tämä video on siis tarkoin suunniteltu Varta vasten petelpalvelukseen valituille sisarille. Ikäraja petelpalvelukseen valituille on 19-35 vuotta. Joskus voidaan valita yli 35-vuotiaita, mikäli heillä on jonkinlaista erityisosaamista. Kaikki sinne valitut ovat kuitenkin täysi-ikäisiä, aikuisia tai jo keskiään ylittäneitä. He ovat jo todella hyvämaineisia jehovantodistajia, eli he ovat olleet jo vuosikaudet esimerkillisiä käytöksen ja ulkoasun suhteen omassa seurakunnassaan. Mutta kun he tulevat valituiksi Petel-palvelukseen, rimaa nostetaan vielä entisestään aivan uusiin sfääreihin. Ja pohjimmiltaan juuri tämä aiheuttaa sen, miksi nämä ohjeet tällä videolla tuntuvat niin absurdeilta ja epätodellisilta. Tavalliset Jehovan todistajat eivät ehkä edes usko tämän videon olevan aito, koska ei heiltä vaadita tällaisia asioita, joita videolla tullaan näkemään. Eikä tätä videota edes näytettäisi tavallisessa Jehovan seurakunnassa. Tämä puolestaan paljastaa sen kaksoistandardin, joka tämän lahkon yhteydessä vallitsee. On olemassa eräänlainen ydinporukka joille on olemassa erilaiset ohjeet kuin niin sanotuille taviksille. This applies not only when at meetings, but also during times that allow for more casual dress and when we're working in our assignments. Why should you sisters be particularly mindful of this? Because such immodest dress can be harmful to Christian brothers and even some sisters. Mitä? Koska säädytön pukeutuminen voi olla haitallista kristityille velille ja jopa joillekin sisarille, sallikaa minun esittää asiasta toinenkin näkökulma. Jos nimittäin on niin, että jonkun toisen pukeutuminen on haitallista jollekin kristitylle, eikö silloin olisi aika syvälliselle itse tutkistelulle, vaellanko näkemisen vai uskon avulla? Jos jonkun hengellisyys tai usko on niin äärettömän heikko, että se karahtaa oitis karille nähtyään jonkun säädyttömän vaatekappaleen, eikö silloin olisi jo suuri hätää vahvistaa tuota heikkoa uskoa? Voiko Peettelissä edes pärjätä niin heikolla uskolla? Koko maailma on täynnä myös säädyttömiä vaatekappaleita sekä ihmisiä, jotka niitä kantavat, joten sitä asiaa ei voi muuttaa. Joten miksi järjestö tässä haluaa kiivetä perse edellä puuhun ja alkaa vouhottaa säädyttömistä vaatteista? En vain henkilökohtaisesti millään jaksa uskoa, että säädytön pukeutuminen olisi Peetelissä jokin ongelma. Kyllä ongelmat ovat ihan täysin muualla, kuten tämän videon tekijöiden korvien välissä. Clothes today are designed to sexually excite others, to make the wearer sexy. We're certain that none of you would intentionally desire to make it more difficult for brothers to resist unclean thoughts. Realistically, you must recognize that generally men 
are more affected by the desire of the eyes as respects physical attraction. One young man said, I personally find it rather hard to think only pure thoughts about younger women when I see the way they dress. The Watchtower, back in December 1961, had a question from readers that asked, How can girls guard against temptation in this sex-crazy world? The Watchtower said this, It is interesting to note that the male animal has no season in which he is not willing to engage in the breeding act. If we humans would take a lesson from these creatures, we would learn something of importance in matters of sex as to its purpose and the results of its operation. End of quote. Men are generally more easily aroused. The August 1st, 1969 Watchtower said, Christian women have the obligation not to dress provocatively, not to tempt men to keep looking at them, and so reap a prideful pleasure in noting how they're able to play upon the emotions of men. So, using your power of reason, you must realize that Satan's system molds the fashion industry so that the clothing worn by women will excite men. Kuten huomataan tässä kohtaa videota, ollaan jo menossa aika kovaa vauhtia alueelle, joka useimmista meistä tavallisista ihmisistä tuntuisi jo todella epämukavalta puhua, esimerkiksi vaikka työhaastattelussa. Mutta mitä veli Ralph tekee? Hän heittää kohta vain isompaa vaidetta silmään. Please, be mindful of the need to be modest in what you wear at all times. The next area of concern is a more sensitive matter. That is to resist the unclean habit of self-abuse or masturbation. This involves the deliberate stimulation of the genital organs. Don't let yourself become contaminated by this unclean habit. Tämä on täysin järjestön oma määritelmä itse tyydytykselle. Itse asiassa tässä väännetään kelloja lähes sata vuotta taaksepäin, jolloin masturboinnin määriteltiin olevan itsensä saastuttamista. Tälle oli silloin termikin, puhuttiin itse saastutuksesta. Sen taustalla oli uskomus, että itse tyydytys oli kieroutunutta, se ruokki vahingollisia haluja ja että ihminen teki vahinkoa ja väkivaltaa omaa ruumistaan kohtaan. Jotkut, jotka ovat tai ovat olleet vastaavanlaisen lahkon vankina, heille on voitu syöttää samanlaista propagandaa, joka vääristää koko ajatuksen seksuaalisuudesta tai jopa seksistä yleensä. Joko ihminen saadaan ajattelemaan itsetyydytyksen olevan äärimmäisen likaista, tai sitten ihminen saadaan hyväksymään jotkin seksuaaliset kieroumat, kuten insesti, täysin normaalina asiana. Yhtä kaikki, lahkon sisällä on helppo vääristää ihmisen ajatuksia näistä asioista. Here's a situation that might arise. A sister views a list of recommended pictures and videos displayed by a social media application. Maybe it's installed on her phone. She comes across some provocative pictures. She doesn't open the pictures, but she lingers over what they call thumbnail images, which are small images reduced in size. As she studies them, she becomes aroused to the point of engaging in self-abuse. Sisar alkaa käyttää itseään hyväkseen. Siis voitko kuvitella? Tässä ladataan jälleen todella vääristynyt mielikuva masturbaatiosta. Ihminen syyllistyisi itsensä hyväksikäyttöön. Miten kieroutunut ajatus? Mene ihan samaan kategoriaan kuin itsensä pahoinpitely. Sana hyväksikäyttö yhdistetään yleensä johonkin seksuaaliseen kieroumaan, kuten lapsiin tai eläimiin sekaantumiseen. Ja järjestöllä näyttää olevan jokin pakonomainen tarve määritellä sanoja ihan niin kuin se itse haluaa. Anyone can happen upon pornography accidentally. This world has made it easy for that to happen. But if one intentionally practices exposing oneself to such harmful images, that may lead to such uncleanness. Up until now, we've discussed personal matters. But let's talk about conduct with others. First, we will discuss something that is very common in the world with single and married persons alike. 
flirting. In some instances, individuals may not realize what flirting involves. It can involve using flattering speech or provocative body language towards someone with no intention of pursuing an honorable romantic relationship or not being in a circumstance to pursue a romantic relationship. For example, a sister compliments a brother on the way he is dressed for work. On another occasion, she mentions his new haircut. And from time to time, she sends him a text message to check to see that he's arrived home safely. Now, such actions on the part of a married sister or a single sister towards a married man are totally inappropriate and lead to disastrous consequences. Jonkun hiustyylin kehuminen tai pukeutumisen huomioiminen ei todellakaan ole flirttailua. Järjestö keksi tässä jälleen uuden määritelmän. Tällä kertaa sanalle flirttailu. On täysin sopivaa ja suotavaa mainita ja antaa kiitosta jollekin, joka on pukeutunut hyvin tai jonka hiustyyli on hyvän näköinen. Olipa tämä naimisissa tai ei. Kukaan maailmassakaan ei ajattele, että tuollaisessa tilanteessa joku nyt flirttailee minulle. On erittäin epäsopivaa ja vainoharhaista opettaa tällaista Jumalalta tulevana ohjauksena. Ennemminkin tällainen opetus vie ihmisiltä vapauden ilmaista aidosti tunteitaan ja mielipiteitään sekä vaikeuttaa normaalia kanssakäymistä, koska pitää koko ajan olla varuillaan mitä sanoo tai miten elehtii, ettei vain joku tulkitse sitä flirttailuksi. If the sister and brother are single, what should she consider? That this brother would be justified in concluding that she has a romantic interest in him. And if she is not interested in pursuing the courtship, she's flirting. And that's damaging. Flirting is cruel and dangerous. It is a form of lying that disregards Jehovah's counsel. The Bible is very plain in its expressions on lying. Proverbs 12:22 says, "Lying lips are detestable to Jehovah." Is it possible that a sister could let her guard down with a married brother? Here's a circumstance where that could happen. A young sister is taken in or adopted by a married couple. The husband, who may be older, hugs her affectionately in public and views her as his little sister. She visits their room often and feels very comfortable talking to the brother about her concerns. The sister feels that they are like family. There's nothing wrong with such relationships. In fact, they can have a wholesome, nurturing effect. Expressions of affection toward others vary greatly in different cultures. However, good discernment and judgment must be exercised. Please be mindful that hugging, stroking, and kissing a brother on the cheek may be intended to convey wholesome love. But keep in mind that marriage does not make the brother immune from becoming emotionally attached or sexually aroused. And if you feel a particularly strong emotional attachment to the brother, it can lead to trouble. Niin vartiotorneissa, kokousohjelmissa kuin konventtipuheissakin huomio kiinnitetään jatkuvasti kaikenlaisiin tilanteisiin, joissa saattaa piillä jokin vaara. Tällainen opetus johtaa luonnollisesti siihen, että ihminen joutuu olemaan jatkuvasti varuillaan ja huolissaan, ettei tee jotain virheliikkeitä tai aiheuta jotenkin häpeä tahraa Jehovan nimelle tai järjestölle. Kyllä, tämä on best life ever, mutta sen hintana on, että joudut olemaan jatkuvasti huolissasi, ettet a. itse kompastu, b. ettet kompastuta muita, c. Ette tuota häpeä Jehovan nimelle, etkä varsinkaan järjestölle. Ja D. Kaiken tämän päälle, vaikka suorittaisit kuinka paljon tahansa teokraattisia toimia järjestön yhteydessä, 
Sinulla on jatkuvasti riittämättömyyden tunne siitä, ettei mikään ole riittävästi, teitpä mitä tahansa ja kuinka paljon hyvänsä. Tämä on loputonta suorittamista, jolla pyritään ansaitsemaan hyvä omatunto Jehovan järjestössä sekä pelastamaan itsensä ja muut, jotka sinua juuri sattuvat kenttäpalveluksessa kuuntelemaan. Järjestön toiminta ei siis perustu rakkauteen ja luottamukseen, vaan alituiseen sääntöjen laatimiseen eri tilanteisiin. Nämä säännöt markkinoidaan jäsenille raamatullisina periaatteina, joten jos sanot Jehovan todistajalle sanan sääntö, hän kieltää järjestön opettavan mitään sellaisia, vaan että he noudattavat vain raamatun periaatteita. If you are a married sister... Your husband has the right to expect that he is your closest confidant and the sole object of your romantic attention. Of course, there's a need for balance. Exercising appropriate caution does not mean that you should be stiff and aloof around members of the opposite sex, married or single. Nonetheless, At Proverbs 28:26, the Bible makes the point that we cannot trust our own heart. Inappropriate use of electronic devices and cell phones is another area that the world promotes. Sexting in the world is common, particularly among young people. This involves sending sexually explicit messages, images, or pictures. How can this happen among Jehovah's people? A sister video chats with her boyfriend. As they draw closer, their conversation turns to discussing sexual subjects. They are progressively more unclean, becoming sexually explicit, perhaps even sending provocative photographs. Both need assistance from the elders. If they develop a practice of engaging in immoral conversations that involve obscene speech or gross uncleanness, such conduct might be a basis for judicial action. Judicial action refers to a situation where a serious violation of God's laws has occurred and a judgment needs to be made to determine whether the individual qualifies to continue as one of Jehovah's Witnesses. How sad! En henkilökohtaisesti näe minkäänlaista tarvetta tällaiseen vainoharhaisuuteen peettelin valittuja sisaria kohtaan. Nämä esimerkit ovat niin absurdeja, etteivät ne soveltuisi oikeastaan edes tavallisille Jehovan todistajille. Asia nyt vain on niin, että kun kaksi ihmistä ihastuvat toisiinsa, siinä ei auta mitkään propagandavideot. Jos aikuiset ihmiset haluavat tehdä keskenään jotain, niin hehän kyllä tekevät ja tilaisuuden siihen löytävät. Ja he myös ymmärtävät, etteivät tarvitse siihen minkäänlaista järjestön väliin puuttumista. Jokainen kypsä kristitty ymmärtää, että hän on tekemisistään tilivelvollinen suoraan Jumalalle, eikä millekään järjestölle, joka valheellisesti väittää olevansa Jumalan järjestö. Please turn to 1 Corinthians 6.18. It reads, Flee from sexual immorality. Every other sin that a man or a woman may commit is outside his body. But whoever practices sexual immorality is sinning against his own body. In recent years, We've been helped by the faithful and discreet slave to have a clear understanding of what is involved in the Bible's use of the word pornea, or fornication. It relates to sexual relations involving persons not married to each other and includes acts such as oral sex, anal sex, and manipulating or fondling another person's genitals. There can be pornea even if there is no skin-to-skin contact. Näytä minulle, veli Wals, minkä lähteen mukaan porneja tarkoittaa suu- tai analiseksiä, toisen sukuelinten koskettelua tai toimintaa ilman ihokontaktia. 
Järjestön hallintoelin ja sen alaisuudessa olevat komiteat määrittelevät täysin mielivaltaisesti uusia merkityksiä sanoille, joiden he haluavat tarkoittavan jotain tiettyjä asioita. Kun tutkitaan kreikan sanaa porneja, esimerkiksi Piplehub.com antaa määritelmäksi haureus tai huoruus, eli seksuaalinen kanssakäyminen, seksuaalinen moraalittomuus. Entä mitä seksuaalinen moraalittomuus on raamatun sanakirjojen mukaan? Toisin sanoen, mitä tällä termillä porneja oikein tarkoitetaan? Raamatun uuden testamentin kreikka-englanti sanakirjojen mukaan Porneja viittaa näihin kolmeen asiaan, prostituutioon, aviorikokseen ja homoseksuaalisuuteen. Tämä on siis puhdas sanakirjamääritelmä, joka käsittää kaikki ne kohdat, joissa sana porneja esiintyy raamatussa. Sanakirjat eivät mainitse erikseen minkäänlaista sukupuolielinten koskettelua, ihokontaktia tai sen puuttumista. Kaikki nämä tilanteet ovat täysin järjestön itse keksimiä, kuvitteellisia tilanteita, joihin joku saattaisi joutua. Koska ei ole olemassa mitään täydellistä sääntökokoelmaa, joka kattaisi kaikki mahdolliset tilanteet, olisi paljon hyödyllisempää vain luottaa, että ihmiset yrittävät tehdä parhaansa. Ja joskus virheitä tulee, se on väistämätöntä. Jeesuksen antamat lunnat ovat apu siihen, että yritetään toimia oikein. Ja lopuksi koittakaa, koittakaa ihan oikeasti pärjäillä. For example, if a couple are courting and become passionately inflamed and he lies on top of his girlfriend and they simulate sexual intercourse even with clothes on, this constitutes pornea. Much has been stated on this matter in our publications. One reference is the February 15th, 2004 Watchtower, pages 13 and 14. Satan and the demons are desperately trying to corrupt God's people. Unfortunately, some have fallen victim to these snares. That is why, out of love, We find it necessary to be so clear on what Jehovah has set as standards. Although Satan has managed to influence the world's thinking on the subject of sexual immorality and even of homosexuality, Jehovah's view has not changed. That is why we want to emphasize the need to follow Paul's inspired advice. Stop being molded by this system of things. Feed your love for Jehovah's commandments, and your hatred for the perversions of Satan's system. Be honest with yourself and Jehovah about your weaknesses. Make it a matter of prayer, as did the psalmist. It is important to dwell according to knowledge, both with others and with yourself. Being aware of the difference in the makeup, physically and emotionally, of men and women. Over the years, the faithful slave has given us much to think about. For example, back in the July 8, 1965 issue of The Awake, pages 16 to 19, is the informative article, A Mother Talks to Her Daughters. And in the December 8, 1968 Awake, Pages 16 through 19, A Father Talks to His Son. The publications, Questions Young People Ask, Answers at Work, have outstanding material that can be a source of much practical wisdom for young and old alike on such matters. What should you do if you now realize that you need some assistance? Please. Take advantage of mature sisters or the elders. According to James 5, 14 and 15, these men are Jehovah's arrangements to raise us up. It is our heartfelt prayer that you, our precious sisters, may keep on guard 
so as to joyfully walk in the law of Jehovah forever. We pray for Jehovah's continued blessing on you.